আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি নাজমুল স্বাগত আজকে ক্লাসে নাজমুলক এডুকেশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত সুপ্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আলোচনা করব পরিমাপে ত্রিকোণমিতি যে অধ্যায়টা রয়েছে তোমাদের যে গণিত বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় দেখবা পরিমাপে ত্রিকোণমিতি এটার পেজ নাম্বার একশো ছয়চল্লিশ এবং পর্ব নম্বর মূলত ছয় নম্বর পর্ব আজকের পর্বে আমরা কিছু নতুন সূত্র সম্পর্কে জানবো আসো সরাসরি বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করি সূত্রগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নিই তবে তোমাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ রয়েবে ত্রিকোণমিতি এই অধ্যায়টা কিন্তু তোমাদের কাছে একদম নতুন একটা চ্যাপ্টার সো বাচ্চারা তোমরা পর্ব এক থেকে তোমরা দেখতে দেখতে আসবে প্রতিটা পর্ব যদি তোমরা একটা একটা করে দেখো তাহলে তোমাদের কাছে একদম প্যানের মতো মনে হবে ত্রিকোণমিতি আর যদি তোমরা ত্রিকোণমিতির বেসিক ক্লাসগুলো যদি তোমরা না দেখো তাহলে তোমরা কিন্তু ম্যাথ সলভ করতে একদম ব্যর্থ হবে সো তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা পর্ব এক থেকে পর্যায়ক্রমে দেখতে দেখতে আসো এখন লক্ষ্য করে আজকের ক্লাসে ত্রিকোণমিতির কিছু সূত্র নিয়ে আলোচনা করব বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো সরাসরি বন্ধুরা তাহলে নির্দিষ্ট কোণের সাপেক্ষে বিভিন্ন কোণের ত্রিকোণমিতিক নামকরণ তোমাদের পেজ নম্বর একশো ছয়চল্লিশে পর্ব নম্বর ছয় শুরুতে দেখবে একটা চা সারণি দেওয়া আছে যে যে ফুল নেম আর শর্ট নেম আমি সংক্ষেপে লিখছি ফুল এফতে ফুল এনতে নেম আর শর্ট নেম যেমন সাইন সাইনের শর্ট নেম হচ্ছে সাইন কোসাইন কস ট্যানজেন্টের শর্ট ফ্রম হচ্ছে ট্যান্ট समकोणी সমকোণী ত্রিভুজ কাকে বলে যে ত্রিভুজের একটা কোন সমকোণ তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজের একটা কোন কিন্তু সমকোণ হবে বাচ্চারা দেখো একটা কোন কি হবে সমকোণ হবে আচ্ছা এখন লক্ষ্য করো এটা যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয় ধরে নিলাম এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের এ বা এ বি আর হচ্ছে সি আচ্ছা এখন বিটা হচ্ছে সমকোণ বিটা হচ্ছে কি বাচ্চারা দেখো এটা সমকোণ বি হচ্ছে সমকোণ আমি একটু কালারিং করে দিচ্ছি যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং থেতা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ এইটা হচ্ছে অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেল বা সূক্ষ্মকোণ থেতা এই সূক্ষ্মকোণের সাপেক্ষে কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজের হিসাব করা হয় আর তোমরা সবাই জানো সূক্ষ্মকোণের সাথে যে সাইডটা থাকে ছোট সাইড সেটার নাম হচ্ছে ভূমি এটার নাম হচ্ছে কি ভূমি অথবা সন্নিহিত বাহু সন্নিহিত বাহু আর যা সূক্ষ্ম কোণের অপোজিটে বাচ্চারা দেখো সূক্ষ্ম কোণের অপোজিটে যে বাহুটা থাকবে সেটার নাম হচ্ছে বলতো কি লম্ব বা ইংরেজিতে বলা হয় পারপেন্ডিকুলার এটার নাম হচ্ছে লম্ব আর একটা নাম হচ্ছে বিপরীত বাহু বিপরীত বাহু আর সমকোণের বিপরীতে যেটা থাকবে সেটার নাম হচ্ছে কি বলতো তোমরা সমকোণের ত্রিভুজে যে বাহুটা থাকবে এটার নাম হচ্ছে অতিভুজ অতি মানে সবচেয়ে বড় আর ভুজ মানে বাহু সুতরাং এটার নাম হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ আচ্ছা আসো আমরা আজকে কিছু নতুন সূত্র শিখে নিব এই সূত্রগুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে ত্রিকোণ আমিতির অঙ্ক যদি আমরা সলিউশন করতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে সূত্র নম্বর এক হিসাবে আমি তোমাদেরকে একটু বুঝাই ইন্ডিকেট করলাম যে মনে রাখবা সাইন থেতা ইন্টু কোসেক থেতা राइट बामपक्ष পূর্বের পর্বগুলোতে ক্লাসে তোমরা জেনেছো যে সাইন থিতা মানে হচ্ছে লম্ব ডিভাইডেড অতিভুজ কি বলতো লম্ব ডিভাইডেড অতিভুজ অতিভুজ সো কোসেক মানে কি ছিল চার সাইন এর উল্টা মানে অপোজিট ছিল সেটা হচ্ছে অতিভুজ 
অতিভুজ ডিভাইডেড লম্ব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্পেশাল ক্লাস সূত্রের এই ক্লাসের মাধ্যমে ত্রিকোণমিতে যতগুলো সূত্র আছে সবগুলো সূত্রই কিন্তু আমি আলোচনা করে দিব এখন দেখো তোমরা এই লম্ব আর এই লম্ব কেটে গেল অতিভুজ আর অতিভুজ কেটে গেল তাহলে বাচ্চারা তোমরা বলো তো কত ভাই ওয়ান এটা হচ্ছে রাইট সাইড তাহলে আমরা অবশ্যই লিখতে পারবো সাইন থিতা ইন্টু কোসেক থিতা মানে হচ্ছে কি ওয়ান এবং এখান থেকে আমরা মনে রাখতে পারবো সাইন থিতা মানে ওয়ান ডিভাইড কোসেক থিতা এবং কোসেক থিতা মানে ওয়ান ডিভাইডেড সাইন থিতা ঠিক সেম এস ওয়েতে আমরা দুই নম্বর সূত্রটা আমরা একটু শেখবো দুই নম্বর সূত্র হিসাবে যে কস থেতা ইন্টু সেপ থেতা এটা মানেও কি ওয়ান তাহলে ঠিক ওই ভাবে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো অথেব কস থেতা কস থেতা মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড সেপ থেতা আর সেপ থেতা মানে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান ডিভাইডেড কস থেতা রাইট তাহলে এটা মানে কেমনি ওয়ান হলো বাচ্চারা লক্ষ্য করে যদি আমি এটাকে এল এস ধরি যে কস থেতা ইন্টু সেপ থেতা তাহলে কস মানে কি ছিল পূর্বের ক্লাসে তোমরা তোমরা সূত্রগুলো দেখে আসছো যে কস থেকে মানে ভূমি ডিভাইডেড অতিভুজ মানে কবরে ভয় অতি তার মানে কি ভূমি ডিভাইডেড অতিভুজ রাইট আর সেক মানে জাস্ট উল্টা যাবে তার উপরে যাবে অতিভুজ আর নিচে কি আসবে ভূমি তাহলে এই ভূমি ভূমি অতিভুজ অতিভুজ কেটে গেলে বাচ্চারা বলো কত থাকে ওয়ান থাকে অর্থাৎ এটা মানে আমরা লিখতে পারবো যে কস থিতা ইন্টু সেক থিতা মানে হচ্ছে ওয়ান এরপরে তিন নম্বর সূত্রটা আমরা কেমনি মনে রাখব সূত্র নম্বর থার্ড যে তিন নম্বরের দিকে লক্ষ্য করি আমরা ট্যান থেতা ইন্টু কট থেতা বাচ্চারা এটা মানেও কি ওয়ান সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো ট্যান থেতা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড কট থেতা এবং কট থেতা মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড ট্যান থেতা রাইট তাহলে এটা মানে কেমনি ওয়ান ঠিক সেম অ্যাস পয়েতে স্যার এল এস ট্যান থেতা ইন্টু কট থেতা তাহলে ট্যান থেতা মানে কি লম্ব ডিভাইডেড ভূমি আর কট মানে কি জাস্ট উল্টা দেবে উপরে হবে ভূমি নিচে হবে কত বাচ্চারা লম্ব তাহলে কেটে গেলে কত হয় ওয়ান হয় সো আমরা এটাও লিখতে পারবো আর এস অর্থাৎ ট্যান থেতা ইন্টু কট থেতা মানেও কি লিখতে পারবো ওয়ান লিখতে পারবো তাহলে বাচ্চারা আমরা এই সূত্রটাও বুঝতে পারলাম এরপরে আরো কিছু স্পেশাল সূত্র শিখবো যে ত্রিকোণমিতি অঙ্ক সলভ করতে গেলে আমাদের এগুলো জানা ব্যর্থতামূলক যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে আমরা ত্রিকোণমিতির কোনো অঙ্ক সঠিকভাবে আমরা সলভ করতে পারবো না তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ প্রত্যেকটা পর্ব তোমরা পর্ব ওয়াইজ দেখে আসবে এরপরে সূত্রটা লক্ষ্য করো বাচ্চারা মুহূর্ত রাখবো তোমরা সাইন স্কোয়ার থেতা প্লাস কস স্কোয়ার থেতা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান রাইট সাইন স্কোয়ার থেতা প্লাস কস স্কোয়ার থেতা ইকুয়াল টু ওয়ান এই যে সাইন স্কোয়ার থেতা প্লাস কস স্কোয়ার থেতা মানে যে ওয়ান হলো কেমনি হলো পরবর্তী নেক্সট পর্ব নম্বর সাথে এই মানে এই টাইপের যে কটা আছে সেগুলোর প্রমাণ আমি তোমাদেরকে করে দেবো টেনশন করার কোনো কারণে একদম প্রমাণ করে দেব সো বাচ্চা লক্ষ্য করো সাইন স্কোয়ার থেতা প্লাস কস স্কোয়ার থেতা মানে কি ওয়ান ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি গুড তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারবো পথে সাইন স্কোয়ার থেতা মানে হচ্ছে এই কস স্কোয়ার যদি পাশে পার হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থেতা এটাও আমার দরকার লাগতে পারে অথবা কস স্কোয়ার থেতা যদি এখানে থেকে গেল তাহলে কস স্কোয়ার থেতা মানে আমরা কি লিখতে পারবো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেতা তাহলে এইটা একটা সূত্র এরপরে আর একটা সূত্র আমরা জানি যে সেক স্কোয়ার থেতা মাইনাস টেন স্কোয়ার থেতা মানেও হচ্ছে বাচ্চারা ওয়ান এটাও কেমনি ওয়ান হয় আমি অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে এটা প্রমাণ করে দেখাবো এখান থেকে আমি লিখতে পারবো যে সেক স্কোয়ার থেতা অর্থাৎ সেক স্কোয়ার থেতা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওই পাশে পারলে প্লাস ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থেতা রাইট অথবা যদি তুমি টেন স্কোয়ার থেতার মান নির্ণয় করতে চাও তাহলে টেন স্কোয়ারটা ওই পাশে পার করো তাহলে হবে কি সেক স্কোয়ার থেতা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টেন স্কোয়ার থেতা তাহলে প্লাস ওয়ান ওই পাশে আসলে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টেন ওই পাশে গেলে প্লাস টেন এরপরে লক্ষ্য করো বাচ্চারা পরের সূত্রটা হচ্ছে 
कोसेक स्क्वायर थेटा माइनस कोट स्क्वायर थेटा इज इक्वल टू वन एक दम सूत्र शेष दिखे तो ले इखान ते का मैं की मोनी रखती पर अपना की करते कर वो जे अथेर कोसेक स्क्वायर थेटा इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थेटा अथवा कोट स्क्वायर में बंदे देवनी नहीं करते चाहे अरे कोट स्क्वायर थेटा तो दिया मैं नहीं करते चाहे तो ले वन टाइप आश्चर्य आज भी इट आई पासे पार लो तो ले कोट स्क्वायर थेटा मरे होते हैं कोसेक स्क्वायर थेटा माइनस वन ताहले इखाने नो तुम तीन टा प्रोडक्ट्स हमरा शूत्र आकरे पिलाम स्क्वायर आकरे एक टा होते हैं कि साइंस स्क्वायर थेटा प एकों ए जे तीन टा इक्वल टू कैमनी वन हुलो पर पर वो नंबर शादे तो हमरा ए तीन टा ये प्रमाण तो आदर के हम देखे दिवो दे तीन टा मानी कैमनी वन है ए क्लास टा देते हो तो बरो है जाते हैं तो आदर बिरोक तो लगे बीते क्लास टी शेष करो आर दूसरे टा टॉपिक्स तो हम मनी रखते पारो जो दिन सोमो को नित्रिभुज थे के दे मानता पैसे इटा इटा हमने अप्लाई करी ताल टेनी रूप तोटा चलाया जाए आर एक टा होच्छे कोट थे ता कोट थे ता माने होच्छे कि सो लेक्टे बारु कोस थे ता डिवाइडेड साइन थे ता आप तो तो की कुनो मित्र उनको करते जिस पुरा शूत्रों प्रयोजन शेगुला पुत्तो टा शूत्रे किंतारी उत्तर का क्लास दो दिन तो हमरा क्लियरली भावे देखो मनोजोक शो कर देखो हमारे विश्वास ऐतो पर दोनों तो देख क्लास टा कुर्सी तो हमरा हंड्रेड परसेंट बुझते हैं पर भी परवर्ती क्लास टा होगे कि ए तीन टा प्रोमाने रुग्ण भीती करे नेक्स्ट क्लास को लो होगे एर पर हमरा बोए दे आरो कैलकुलेशन मसूलेशन � कारण कि नेक्स्ट को क्लस आपलोड कर ले तुम्हारे चले जाए आशा करी आज के क्लसटी तुम्हारा क्लियरलि बुझते पे धन्यवाद सकल के आल्ला हाफिज